In Matthäus, Kapitel 22, beginnend mit Vers 37, lesen wir, Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Jesus sagt nicht, dass das Gesetz aufgehoben ist, sondern er sagt, alles hängt daran, an diesen zwei Dingen. Was meint er damit? Ist das etwas Neues, was Jesus hier sagt? Oder zitiert er wie so oft aus dem Alten Testament? Tatsächlich finden wir beide diese Aussagen schon im Alten Testament. In die erste finden wir in 5. Mose 6, Vers 5 und die zweite in 3. Mose 19, Vers 18. Was meinte Jesus also, wenn er in Johannes Kapitel 14 sagt, wer mich liebt, hört meine Gebote? Spricht er nicht von seinen Geboten? Sind das andere Gebote, als die Mose gab? Oder sind es genau dieselben? Er sagt dasselbe auch in Matthäus 7, Vers 12. Da lesen wir, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Paulus hat dies auch aufgegriffen, indem er sagte, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir finden das in Galater 5, Vers 14. Und der Schreiber legt auch ganz klar aus, wovon er spricht. Und das liebe ich an der Bibel, dass sie sich immer selbst auslegt und wir nicht raten müssen, was gemeint ist. Er schreibt weiter, denn die Gebote, du sollst nicht Ehebrecher, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Römer 13, Vers 9. Was sind das für Gebote, die Paulus hier aufführt? Es sind die zehn Gebote. Das Ergebnis des Halten der Gebote, der zehn Gebote, ist die Liebe für den Nächsten, aber auch die Liebe zu Gott. Man kann also die Gebote und die Liebe nicht trennen. Und die zehn Gebote sind somit die Gebote, die Jesus uns auffordert zu halten, indem er sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Und das ist wunderbar, denn die zehn Gebote sind gut. Und jeder muss das zugeben, wenn er ehrlich ist zu sich selbst, dass wenn jeder nur zehn, zehn Regeln halten würde, zehn Gesetze, dass es kein Krieg gibt, nur Frieden, kein Eifersucht, kein Leid. Und das ist genau das Problem, was diese Welt hat. Das ist der Grund, wieso die Welt ist, wie sie ist. Und das macht auch durchaus Sinn, denn Jesus kam in die Welt, um die Strafe für unsere Übertretungen zu tragen, für deine und für meine. Er starb am Kreuz, weil wir seine Gebote gebrochen haben. Das ist es, was die Bibel nach 1. Johannes 3, Vers 4 als Sünde definiert. Er hat sie alle gehalten, alle seine Gebote, und doch den Preis bezahlt für die, die sie übertreten haben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23 Für mich ist es sehr unverständlich, wenn Leute kommen und sagen, dass das Gesetz, die zehn Gebote, aufgehoben sein soll. Wieso hätte dann Jesus überhaupt sterben müssen? Ohne Gesetz gibt es auch keine Übertretung vom Gesetz und somit keine Sünde. Aber offensichtlich gibt es noch Sünde. Also gibt es auch ein Gesetz. Paulus sagte es wie folgt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Römer, Kapitel 3, Vers 31. Und er sagt auch, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nicht gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Römer 7, Vers 7 Jesus ist der einzige Weg, der es möglich macht, die Gebote zu halten, denn er kam, um uns von der Sünde, also von der Übertretung des Gesetzes, zu befreien. Johannes 1, Vers 29 Keiner wird in den Sünden gerettet, aber jeder, 
der das Geschenk annehmen will, wird von den Sünden gerettet. Deshalb ruft uns Gott auch auf, umzukehren und zu bereuen. Tut Buße, kehrt um von deinem falschen Weg. Er mahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht in der Auflehnung. Hebräer 3, 13 bis 15. Also wenn du heute seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Glaube dem, was die Bibel sagt, nicht was Menschen sagen. Und die Bibel ist klar, die zehn Gebote sind noch gültig. Alle zehn. 